Doutor, tem um estudo que está chamando a atenção é, de todo mundo no Brasil e também aqui nos Estados Unidos, porque é um estudo é, realizado de um paciente com câncer há 13 anos, né, é, que aparentemente teve remissão completa, um estudo feito em São Paulo, com terapia celular. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente né, até que ponto é, esse estudo é, pode ser utilizado, quais são especificamente é, os cânceres que é, têm algum tipo de, de remissão e qual a perspectiva disso para o futuro? Pode ser realmente a salvação para essa doença que até agora é, não tem cura? Olha, quando a gente fala das doenças oncológicas, né, recentemente a gente tem visto vários exemplos de pessoas até famosas com várias... É, problemas relacionados a câncer no Brasil e no mundo, a gente busca tratamentos alternativos com certeza. Tem lá a químio, a rádio, a imunoterapia. E imagina só, Barão e Roberto e nossos ouvintes, quando você tem lá uma doença terminal, né? foi o caso desse paciente aqui no Brasil, ele estava numa doença terminal oncológica, quando já foi proposto para ele a paliação, fazer medicação só para aliviar a dor, já não tinha mais opções de tratamento, aí veio essa técnica onde você colhe o sangue do paciente e colhe, isola daquele sangue a célula T. É uma célula que tem uma resposta importante na parte da imunidade contra o câncer. Aí você faz uma reprogramação genética dessa célula para que essa célula ataque a célula cancerígena. Você tira esse sangue do paciente, prepara essa célula do Brasil, vai para os Estados Unidos fazer essa preparação, depois volta, faz uma infusão na veia do paciente dessa célula modificada para ela combater o câncer. Isso realmente já está aprovado para alguns tipos de tumores, linfomas, mieloma, mas ainda com um custo muito elevado, isso não está ainda dentro do sistema único de saúde, mas a grande questão é, a gente está tendo evolução na oncologia e trazendo novas tecnologias que podem pegar lá um paciente muito grave, no estágio quase que final de vida e trazer a vida novamente para essas pessoas. Então, não é aprovado para todos os tipos de tumores ainda, né? Mas é uma técnica que foi desenvolvida muito aqui no nosso país, a trazer essa discussão da nossa ciência, o incentivo à ciência no nosso país também é muito importante. E esse paciente aí está vivo depois de 13 anos de um tumor que falaram para ele que ele não ia viver mais. Então, é fantástico mesmo você mostrar como a ciência pode trazer é, a vida para as pessoas e como é importante investir nisso aí, não só nos países, mas no mundo inteiro. Pois é, esse paciente de 61 anos, ele já ia começar, já iria começar tratamento paliativo, estava tratando há 13 anos a doença é, e outros 13 pacientes passaram por essa pesquisa e todos tiveram remissão de pelo menos 60% do tumor, é um estudo mais focado nos tipos de câncer é, não sólidos, né doutor, sanguíneos, como você estava explicando, Agora pode ser ampliado no SUS, se de fato der certo, for aprovado para a Anvisa, os estudos podem terminar no ano que vem. Eu estou falando isso porque eu conversei ontem com o Dimas Covas, que é o responsável, o ex-diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas, que é responsável por estar tá trazendo e estudando essa tecnologia aqui no país. E as pesquisas vão seguir para tentar levar isso, ampliar o uso para o SUS. Agora, essa tecnologia de pegar a célula, tirar do paciente treiná-la para combater a doença e reimplantá-la depois, doutor, pode ser usada para estudar a cura de outras doenças ou já está já sendo testada para curar outras doenças graves também? Roberta, essa é uma pergunta que dá bem que você fez, porque a gente, por exemplo, na infecção pelo HIV, já está começando a tentar estudar se essa tecnologia, né, que é chamada de CART cell, se chama CART T cell por causa da célula T, se a gente consegue aproveitar também para combater doenças como, por exemplo, o HIV, onde eu tenho que tirar o vírus lá que fica guardado do reservatório, estimular o sistema imunológico. Então, abre espaço para também trazer essa tecnologia para tratamento de outras doenças. Então, realmente, tem que continuar investindo, avaliar, talvez a possibilidade de tratar outros tipos de cânceres com essa tecnologia e, preferencialmente, trazer essa, essa tecnologia, se possível, para o sistema único de saúde para começar a aplicar nos pacientes, né?